नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा जिल्ह्याला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर असताना राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे सरकारला जनावरांच्या जीवाशी काही देणं घेणं नसून त्यांना पैसे वाचवायचे आहेत चारा छावण्यांच्या जाच कटींमुळे त्या सुरू करण्यास कोणी तयार होत नाही त्यामुळे जनावरांना छावणीत नको दावणीला चारा देण्यात यावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला मोर्चामध्ये शेळ्या मेंढ्यांसह मोठ्या प्रमाणावर जनावरं आणलेली होती दुष्काळी उपाययोजनांच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील आमदार सुमंताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला जिल्ह्याच्या पूर्व भागाला बघावं दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय लोकसभा निवडणुकीमुळे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झालं होतं निवडणुका संपल्या तरी अद्यापही तातडीनं उपाययोजना राबवल्या जात नाहीत जत आटपाडी खानापूर तासगाव आणि कवटे मका या तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे जनावरं चाऱ्याअभावी तडफडू लागली असून जगवायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झालाय जनावरांसाठी चारा छावण्यांची मागणी केली जाते मात्र छावण्यांसाठी असलेल्या जाच कठीणमुळे त्या सुरू करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत दुसरीकडे कर्नाटक सरकारनं दुष्काळासाठी चांगलं नियोजन करून लोकांना दिलासा देण्याचं काम केलंय मात्र राज्य सरकारला दुष्काळी जनतेचं काहीही देणं घेणं नसल्याची टीका आमदार जयंत पाटील यांनी यावेळी केली आहे जिल्ह्यातील काही भागात छावण्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत परंतु त्या अपुऱ्या असल्याचं दिसत आहे लहान जनावरांचे हाल होत आहेत छावणीतील जनावरांना मिळणारं अनुदानही कमी आहे त्यामध्ये पुरेसा चारा मिळणार नाही मोठ्या जनावरांना एकशे वीस रुपये तर लहान जनावरांना सत्तर रुपये देण्यात यावेत छावण्यांमध्ये शेळ्या मेंढ्यांचाही सहभाग असायला हवाय दुष्काळी भागाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारनं जनावरांना तरी दया दाखवावी अशी मागणी मोर्चामध्ये करण्यात आलेली आहे लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी दिनांक तेवीस मे रोजी होत असून त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे मतमोजणीसाठी महसूलचे दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे जत विधानसभेच्या मतमोजणीच्या पंधरा तर खानापूर विधानसभेच्या सर्वाधिक अठरा फेऱ्यात मतमोजणी पूर्ण होईल दुपारी चार वाजेपर्यंत निकालाचं चित्र स्पष्ट होईल अंतिम निकाल रात्री बारा किंवा शुक्रवारी पहाटे दोन वाजेपर्यंत जाहीर केला जाईल अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी म्हणाले प्रत्येक विधानसभा आणि आहे वीस म्हणजेच एकाच वेळी एकशे वीस टेबलवर मतमोजणी होईल त्यासाठी एकूण पाचशे ब्याण्णव कर्मचारी नियुक्त केलेले आहेत एकूण मतमोजणी प्रक्रियेसाठी सव्वा दोन हजार कर्मचारी तैनात केलेले आहेत एका फेरीच्या मतमोजणीसाठी तीस ते पंचेचाळीस मिनिटं कालावधी लागणार आहे मतमोजणीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था असणार आहे ओळखपत्राशिवाय कोणालाही मतमोजणी ठिकाणी प्रवेश मिळणार नाही सांगली लोकसभेसाठीच्या मतमोजणीची रंगीत तालीम मिरज शासकीय गोदामात बुधवारी दिनांक बावीस दुपारी दोन वाजता होणार आहे यावेळी सर्व कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत मतमोजणीसाठी सुरक्षा कक्ष उघडण्यासाठी सर्व उमेदवारांना नोटीस दिलेली आहे कक्ष उघडण्यापूर्वी उपस्थित प्रतिनिधींना सील पाहण्याची परवानगी दिलेली आहे हे कक्ष उघडल्यापासून मतमोजणी संपेपर्यंत सशस्त्र बंदोबस्त असेल मागील लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी लाट असताना भाजपला तीनशे जागा मिळालेल्या नाहीत मोदी लाट नसताना एवढा जागा मिळणं अशक्य आहे भाजपबाबत कमालीची नाराजी आहे महाराष्ट्रात महागाडीला बावीस ते तेवीस जागा मिळतील त्यापेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर दाल मेकूच काल आहे असं जनता नक्कीच म्हणेल निकाल जनतेला पटणार नाही असं मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या एक्झिट पोलबाबत व्यक्त केलाय जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे दुष्काळी भागातील जनावरांसह मोर्चा काढण्यात आला त्यानंतर जयंत पाटील हे पत्रकारांशी बोलत होते सांगली शहरात पारा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे सध्या शहरातील तापमान बेचाळीस अंशांपर्यंत पोहोचल्यानं उन्हाच्या झळा तीव्र झालेल्या आहेत पुढील चार दिवस तापमान चाळीस अंशाच्या घरातच राहणार असल्यानं नागरिकांना उन्हाला असह्य होऊ लागलेला आहे सूर्य आगोकत असल्यानं हवेत प्रचंड उकाड आहे त्यामुळे अंगाची लाहीलाही होत आहे शनिवारपासून तापमानात हळूहळू घट होईल असा अंदाज हवामान खात्याचा आहे यंदा जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच कडक उन्हाच्या झळा जाणवत होत्या मार्चपासून तर सूर्यनारायणचा नूर काही वेगळाच राहिला एप्रिल महिन्यात तापमान चाळीस डिग्रीपर्यंत पोहोचलं होतं मध्यंतरी झालेल्या वादळानं तापमान घसरलंय आता पुन्हा त्यात वाढ होऊ लागलेली आहे गेले दोन दिवस तापमान एक्केचाळीस डिग्री पर्यंत राहिलेलं आहे सकाळपासूनच अंगातून घावाच्या धारा वाहत होत्या दुपारी चार पर्यंत एक्केचाळीस डिग्री तापमान राहिलंय त्यानंतर ते हळूहळू कमी होत गेले रात्री आठ वाजता सत्तावीस डिग्री होतं वातावरणात आर्द्रता देखील जास्त असल्यानं प्रचंड उष्मा जाणवू लागलाय सोमवारी शहरासह जिल्ह्याच्या प्रमुख मार्गावर दुपारी अघोषित संचारबंदीसारखं चित्र दिसत होतं 
पुढचे चार दिवस तापमानात चाळीस अंशाच्या घरातच राहणार आहे त्यामुळे उष्णतेचा त्रास नागरिकांना सहन करावाच लागणार आहे नागरिक घरातून बाहेर पडताना छत्री टोपी याचा वापर करावा लागत आहे तर दुपारी पाच नंतरच नागरिक घराबाहेर पडत असल्याचं चित्र आहे गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील तापमानाचा लेख वाढतच आहे मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात कमी तापमान राहिल्यानं नागरिकांना दिलासा मिळाला होता मात्र दुसऱ्या पंधरवड्यात पुन्हा तीव्र उन्हानं छळण्यास सुरुवात केलेली आहे पुढील चार दिवस तापमान चाळीस अंशाच्या घरातच राहणार आहे हवामान खात्यानं दिलेल्या माहितीनुसार आगामी आठवडाभर जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागात पावसाची शक्यता नाही त्यामुळे उकाड्यास सामोरं जावं लागणार आहे मैत्रिणी मार्फत लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करणाऱ्या नराधमाच्या विरोधात विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय विजय उर्फ यशवंत भूपाल सोनवले असं त्या नराधमाचं नाव आहे या प्रकरणी संशयित आरोपी विजय सोनावणेला अटक करण्यात आलेली आहे विजय याने संबंधित पीडित अल्पवयीन मुलीस तिच्या मैत्रिणीमार्फत फूस लावून लग्नाचं आमिष दाखवून गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून शांतीसागर कॉलनीतील एका फार्म हाऊस शेजारी असलेल्या पडीक जागेतील बाबीच्या झुडपात नेऊन वारंवार बलात्कार केल्याची फिर्याद संबंधित मुलीनं विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दिलेली आहे तिच्या फिर्यादीवरून तिची मैत्रीण लक्ष्मी उर्फ पूजा पवार आणि नराधम विजय उर्फ यशवंत सोनवले यांच्या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आईचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना बलवडी येथे आज दुपारी पावणे एकच्या सुमारास घडलेली आहे अर्चना अर्जुन हिंगे असं या दुर्दैवी महिलेचं नाव आहे खानापूर तालुक्यातील बलवडी येथील अर्चना हिंगे त्यांची मुलगी पूजा व बारा वर्षाचा मुलगा हर्षद आज सकाळी अकराच्या सुमारास घरापासून दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या त्यांच्या शेतात टोमॅटो बांधण्यासाठी गेले होते अर्चना व त्यांची मुलगी टोमॅटो बांधण्यात व्यस्त असताना हर्षद हा शेतनजीक असणाऱ्या शेतजळावर खेळत खेळत गेला आणि शेततळ्यात पाय घसरून पडला त्याला पोहता येत नसल्यानं तो पाण्यात बुडू लागल्यानं तो ओरडू लागला त्यावेळी त्याची आई अर्चना आरडाओरडा करू ऐकून शेताजवळ आल्या त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता शेततळ्यात उडी घेतली परंतु त्यांनाही पोहता येत नसल्यानं दोघही पाण्यात बुडू लागले अर्चनेची तहान लहान मुलगी पूजा आईनं दोघेजण बुडत असताना आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांनी शेततळ्याकडे धाव घेतली त्यातील दोन लेख लोकांनी मायलेखांना शेततळ्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केले परंतु शेततळ्यात दहा ते बारा फूट पाणी असल्यानं त्यांना वर काढता अडचणी येऊ लागल्या मुलगा हर्षदला त्यांनी पाण्याबाहेर काढलं तोपर्यंत अर्चना या पाण्यात बुडल्या त्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे सिद्धार्थ भोकरे फिल्म म्हणजेच यस वी एफ गेल्या दीड वर्षांपासून सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे समाजातील दुर्लक्षित असलेल्या विविध विषयांचे लघुपटाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन करत आहे अशाच देशातील एका मोठ्या विषयावर अफरातफर या लघुपटाच्या माध्यमातून देशातील भ्रष्टाचाराच्या विषयावर भाष्य करणारा हा लघुपट आहे अफरातफर या लघुपटाचा टीझर युट्यूबवर रिलीज झाला असून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे हा लघुपट सव्वीस मे रोजी युट्यूबवर रिलीज होणार आहे सिद्धार्थ भोकरे यांच्या संकल्पनेतून व प्रेरणेतून सिद्धार्थ भोकरे फिल्म कार्यरत असून अफरातफर हा अठरावा लघुपट युट्यूबवर रिलीज होणार आहे समाजातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न या लघुपटाच्या माध्यमातून होणार आहे देशाच्या प्रगतीमध्ये भ्रष्टाचार ही मोठी अडचण असून यावर मात करणं हे प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे समाज मनावर भ्रष्टाचार विरोधी मत रुजवण्यासाठी लघुपट तयार करण्याचा निर्णय एस घेतला आणि अवघ्या दहा दिवसात अर्धा तासाच्या अफरातफर या लघुपटाची निर्मिती केलेली आहे या लघुपटाचा टीझर हा यूट्यूबवर रिलीज झाला आहे लघुपटाच्या टीझरला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे हा लघुपट युट्यूबवर सव्वीस मे रोजी उपलब्ध होणार असून प्रेक्षक व खास करून तरुण वर्गात अफरातफरसाठी कमालीची उत्सुकता दिसून येत आहे कवटेमंका तालुक्यातील पशुधन वाचवण्यासाठी तातडीनं चारा डेपो सुरू करा अन्यथा तहसील कार्यालयात जनावरं सोडण्याचा इशारा कवटेमंका तालुका शेतकरी संघटनेच्या वतीनं देण्यात आला दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करावीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा टंचाई निधीतून तलाव व बंधारे भरण्यात यावेत शेळ्या मेंढ्यांनाही खुराक मिळावा व मोफत खते व बियाणे पुरवण्यात यावी आदींसह विविध मागण्यांचं निवेदन निवासी नायब तहसीलदार अरुण कोकाटे यांना शेतकरी संघटनेचे अशोक माने व मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आलं यावेळी नंदकुमार पाटील संभाजी पवार शंकर भोसले रांजणीचे उपसरपंच किशोर पाटील कुची येथील गणपतराव पाटील आरपीआयचे तालुका अध्यक्ष पिंटू माने युवराज पवार बाळकृष्ण भोसले रणजित माने अनिल शिंदे यादींसह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते जनप्रवास लाईव्हने कवटेमंका तालुक्यात चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी या सदरातील बातमीचं स्वागत केलं सदरची बातमी सर्व कार्यकर्त्यांना वाचून दाखवली चारा छावणीत नको दावणीत चारा शासनाने दिला पाहिजे संस्था 
छावनी सुरू करण्यासाठी तयार होत नाहीत जनावरांची उपासमार होत आहे जनप्रवासनं शेतकरी वर्गाला न्याय मिळण्यासाठी व पशुधन वाचवण्यासाठी चारा डेपो सुरू करण्याची केलेली मागणी शासनानं तात्काळ विचारात घेणं गरजेचं होतं शासनानं गावोगावी चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी योग्य आहे जनप्रवासने शेतकरी वर्गाला न्याय मिळण्यासाठी अग्रेसर भूमिका घेतलेली आहे असं मत शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक माने व रांजणीचे उपसरपंच किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणाची दुरुस्ती करून ते केवळ खेळासाठी राखीव ठेवण्यात यावं तसे सदर क्रीडांगण हे फुटबॉल खेळाच्या सरावासाठी व सामन्यांसाठी वापरण्यास द्यावं अशी मागणी सांगली फुटबॉल क्लबच्या वतीनं ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली खेळाडूंनी महापौर व आयुक्त यांच्याकडे केली होती त्यानुसार समितीचे शहर प्रमुख महालिंग हेगडे व संपर्क प्रमुख जयंत जाधव यांनी महानगरपालिका क्रीडा अधिकारी जेलर यांच्या समवेत आज पाहणी केली क्रीडांगण सुधारणा करण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगण हे शहराच्या मध्यभागी असणारं भव्य असं क्रीडांगण आहे या क्रीडांगणाची प्रचंड दुरावस्था झालेली आहे या क्रीडांगणावरील हिरवळ खराब झालेली आहे क्रीडांगण ओबडधोबड झालेलं आहे पॅव्हिलियन व खेळाडूंकरता असणाऱ्या खोल्यांचं बांधकाम ढासळलेलं आहे ड्रेनेज व गटारीचं पाणी क्रीडांगणावर येत असल्यानं त्याची दुरावस्था झालेली आहे या सर्वाची गांभीर्यानं दखल घेत सदर क्रीडांगणाची दुरुस्ती करून ते खेळण्याकरता उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरातील फुटबॉल खेळाडू व फुटबॉल प्रेमींसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून देणे तसेच सदर क्रीडांगण फुटबॉल खेळाच्या सरावासाठी व सामन्यासाठी वापरण्यास द्यावं आदी मागण्यांबाबत सांगली फुटबॉल क्लब व खेळाडूंनी सुधार समिती अध्यक्ष ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्त व महापौरांना निवेदन दिलं होतं त्याची दखल घेऊन आज महानगरपालिका क्रीडाधिकारी जेलर व सुधार समिती सांगली शहर प्रमुख महालिंग हेगडे समिती संपर्क प्रमुख जयंत जाधव तसेच फुटबॉल खेळाडूंनी पाहणी केली यावेळी क्रीडांगण पॅव्हलियन सांडपाणी इत्यादी दुरावस्थेबाबत व दुरुस्तीबाबत क्रीडाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या